Mtazamaji tumeshuhudia mkanganyiko wa mambo kwenye pendekezo la kuairishwa kwa kesi zinazowakabili Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake katika mahakama ya ICC huko Uholanzi. Awali chama cha TNA kilidai kwamba muungano wa COD unaunga mkono pendekezo hilo lakini jana tuliona COD ikitangaza msimamo kinyume cha kilichodhaniwa. Wakati huo huo haieleweki kabisa ikiwa viongozi wote ndani ya COD hawaungi mkono azimio hilo. Ndio uchambuzi wake Frank Tieno akianza na tangazo la baraza la makanisa nchini NCCK ambalo sasa linaunga mkono kuairishwa kwa kesi hizo. Kuahirishwa au kutoahirishwa kwa kesi za Kenya katika mahakama ya ICC ni mdahalo ambao umeshika kasi sana tangu umoja wa Afrika kuandika barua kwa baraza la usalama la umoja wa mataifa juu ya kesi za jinai dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Baraza la makanisa nchini hii leo limetoa tamko lake na kuunga mkono hatua hiyo japo kwa kutoa onyo kwamba sharti hakipatikane kwa waathiriwa wa gasi za baada ya uchaguzi hata kama kesi hizo zitaahirishwa. UN Security Council iweze kujadiliana na kupeana deferment mrengo wa code jana uliazimia kwa kauli moja kupinga hatua hiyo baada ya tetesi kwamba walikuwa wanaunga mkono azimio hilo la umoja wa Afrika ya mkini hakikisho la mbunge wa kajado ya kati Joseph Nkaiseri kwa rais Uhuru Kenyatta ndicho chanzo cha mkanganyiko ndani ya code hata wewe ukitaka kwenda heg sisi tasema uyendi kulingana na mchambuzi wa sayansi ya siasa Jared Okello Kaiseri akiwa kigogo ndani ya code alikuwa anacheza karata ya siasa kutokana na kwamba rais alikuwa amewatembelea Kajiado We talked to Kaiseri today uh, Wednesday he has totally different position playing a different ball game altogether Katika bunge la taifa tofauti zilionekana wazi kati ya serikali na upinzani mjadala ulipoletwa juu ya Kenya kujiondoa kwenye mkataba wa Roma uliunda mahakama ya ICC My colleagues who are standing before me may live to regret Mr Speaker I want to confirm to the nation that the owners of ICC have walked out If there exist architects of ICC then all parliamentarians that were in the last parliament are held to account kukosa kwa raia kukitwa kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu uliopita kuna husisho pakubwa na kampeni za jubilee zilizomhusisha raila na masaibu ya Kenyatta na Ruto huko Heg na sasa naonekana yuko makini kuona kesi hizo zikiendelea huko Heg it would be in the best interest of Raila Odinga for these cases to go full hog and that the reality shall ultimately be revealed Baraza la usalama la umoja wa mataifa linatarajiwa kuketi kujadili ombi la umoja wa Afrika kwenye kesi za Kenya huko ICC lakini tutarajie nini Novemba tarehe 12 mwaka huu ni tarehe inayosubiriwa kwa hamu ni tarehe ambayo kesi ya rais Kenyatta inaanza kusikilizwa huko ICC ni wakati ambapo baraza la usalama wa umoja wa mataifa litakuwa limeshatoa msimamo wake juu ya ombi la umoja wa Afrika kuhusu kesi hiyo Hivyo basi wa Kenya na ulimwengu wote unasubiri kuona jinsi mambo yatakavyokuwa na wahusika wakuu utakavyoendesha masuala yao kulingana na kesi hii. Frank Otieno Oketi ya leo Nairobi.